For the whole week, I've been praying that God would really speak to you. Amen. Because this is what we'd like, uh, we would like to experience in going into this place, that God blesses us in all the things that we need from Him. Na tayo po ipagpalaan po ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangilangan. Salamat sa Diyos sa inyong pagdalot. Thank God that you are able to come. And I would assume and I would presume that you are glad, you are so glad to be in here. Amen. Hello, amen. Na tayo po yung nagiging masaya kapag tayo po yung nagsasama-sama na bigyan ng Diyos ang kapurihan at ng pagsamba. Tunity God of reaching out by your word to your people is available to us at this time in our lives. And I pray the Lord of the Holy Spirit will give us God a divine understanding what you would like us to know from your word. And I pray the connotation of a person who had been in prison is not that, that good. But if you would just derive, uh, derive that in our lives spiritually, sometimes when you recognize that you are in prison not by the Roman Empire, but by Jesus Christ, the safe spirit to be in. Amen? Yan ang pinaka magandang kalagayan po natin na ang nagbibilang ko sa atin po ay hindi po ang gobyerno kundi si Christ. Kasi kapag nasabihan ng gobyerno, nasabihan lang ko aga kontrolado ka. Amen? Wala ka nang magagawa eh. Kung anong kakainin mo, kakainin mo. <laughs> Kung nang sasabihin sa iyo, susundin mo. Lumabag ka, lagot ka. That is why when we recognize that God control us, the ability to do His will is extremely high. Because you cannot say otherwise but Yes, Lord, thy will be done on earth as, as it is in heaven. Amen? Amen. Kasi siya na nagkukontrol sa'yo. Wala ka na magagawa eh. During the time that Apostle Paul had written this book of Ephesians, he was actually in prison. Not because he was doing bad things, but because he was preaching about the love of our Lord Jesus Christ. Hindi ba lang tayo mga bilanggo kag ate pong ginagawa ang kalooban ng Diyos? Hindi niya po sinabi na bilanggo ako ni Caesar. I am, in, I am the prisoner of I Paul, prisoner of Jesus Christ. Kaya ang talaga Sino po ang nagkukontrol sa inyo? The question that I have to ask from my heart, is Jesus, uh, is the Lord is controlling us? When Paul was put in prison, hindi yung ordinary, kasi uh, so, uh, you know, the, uh, one of the most famous uh, federal prison in America is Alcatraz. Malapit sa atin na. Uh, San Francisco by the bay. That is the one of the most notorious prison houses in America. Napapaligiran po ng tubig napakalamig. Nang maraming mga pating ang lumalangoy. <laughs> Paano ka makakatakas doon? <laughs> There is no way for you to escape. Baka mat- in, in this world, the Bible says, I come to give you life and life more abundantly. The reason why the whole world is in turmoil because they never realize that it is only God. Hallelujah. That can make a change. That could really give us the experience of what peace, what joy, what love is all about. Apart from God, 
You cannot find anybody, anyone. That is why when Paul recognizes the blessing of what? Of the divine change of God upon his life. Sinabi niya po na, they that are in Christ Jesus, they are new creature. All things had passed away. All things becomes new. Ganun na ba ang takba ng buhay nyo? Kaya ka nyo si Amen? Amen. Mahina naman. <laughs> Mas kinaw pa unti-unti lang. Basta o nagbabago tayo. Amen. Amen. We can expect to be chased overnight. Nobody can. But if we will just put our lives into the hands of God in a very small way, God is changing me. God is changing you. Amen? Kasi ang nga news natin eh. With God, nothing shall be impossible. Kaya kung sinasabi lang gawa kasi, may dahilan eh. Gusto niya po na pati na po yung mga bilanggo, makarinig din po ng ibang hilo ng Diyos. Bilanggo na nga sa katawan, magbibilanggo pa ang kalalawa at ang ganalang espiritu. Tignan niyo po ang kahalagahan ng buhay ng tao sa harapan ng Diyos. If, just, uh, if you are just looking for the day that God would move into your life, God knows your desire. Amen. God will send somebody to tell you about His love, about His grace of saving us from our sins. Sabi, kaya ko narito kasi, gusto ng Diyos ang mga bilanggo ay maligtas din. Remember, the Bible says, for God so loved the world. Kasama na ho dyan ang mga tarantado. Wala sa kikiligan eh. Mahal, mahal niyang lahat ng tao. Long time ago, we have a family here, yung lalaki, yung kilala ni Brother Ani, Sister Lerma, Pilipino. Naibilang ko sa Carson City. Pumati ang mga kasama niya, pati siya nakasali. Mayama po ito sa Pilipino. Bakit talaga mga gangster ito. But you know, when God touches him, nagbago ho siya. Yung kami sa kasasola. In an every single day, I could really saw him changing every single day. Hangat na matay ho, nasa langit siya. Because the Bible says, He that hath the Son has life. Pag meron ka pong Jesus, may buhay ka. Amen. Kahit ano mo po ang kalagayan nyo, wag ko kayong manghihinawa at magalit sa Diyos. Nangangar na nga, nabilo po sa pinakamalalim pong lugar ng bilanggoan. Ang gawa niya ay, para lang pangaralan ng tumapalangit. Is that bad? Of course, no. Not. But sometimes, all some of us have been in a situation that we are doing good things, yet the response is so bad, put us in prison. That is why it needs, it necessitates that we love God with all of our hearts, with all of our soul. In with all of our strength. Pag ang isa doon ay kulang, minsan ba, kulit lang. Ba't ka nandit mo ko? Galit na kaagad. Nagwawala na kaagad. Hindi lang mabati, hindi na pupunta sa church. Woo! Ano ba ito? Eh, di lalo ka pag binalanggo ka. <laughs> ang kakain mo. Ay, Diyos ko po. Ano na, when I was in the Philippines, I was preaching every Saturday in the city jail. 
ang isang kwarta, isang kung silday, si, si, ang, 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 ang higano ay siguro sampu lang, pero ang, 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 ang papilis ay mga 20, 30, horrible place to be. But you know, I have a captive audience every Saturday, 500 of them. What I am trying to say, kayo po mga kapatid ko sa Panginoon, na nabang po ang nangyayari sa inyo, huwag niyo sasabihin na, kasalanan ni Trump, kasalanan ni Biden. <laughs> no, you cannot say that anymore. If you are doing the will of God, you can express yourself in a way that people are going to be amazed. Praise the Lord Jesus Christ. Wow. That's not a very prestigious claim of who you are. But you see, kapag tayo po nasa belangguan, natitigil po ang ating mga katarantaduan. Amen? Hindi mo na magagawa ang mga ginagawa mo nga sa labas ka. Kaya bilang mga mananampalas, kapag tayo bilanggo lang ating Panginoon, may iwasan po na rin tayo ay magwala sa mundong ito. Amen? Kasi we cannot depend on our own decision. We cannot look down into our heart, is this okay or not? Because the Bible says, the heart is desperately wicked. And nobody is able to understand what, what your heart is all about. Ang makapagkukontrol lang po lang ba natin ang ating Panginoon? Kaya itong si Pablo, bibilanggo, binabato, walang makain. Ganit ang asawa niya sa kanya. Kasi yun, itong si Pablo, eh, hindi sa magandang lalaki. Maliit, 5-3. O 4-3, o 4-11 yata. Ang mata po'y bubaljeng. Kalbo pa na tulad ko. Talagang masasabi natin na, kaya nga no, si Sanchez po, eh, gusto ko sa Apolos. Ay ko kay Pablo. Hindi ko sa maganda magsalita. But he was used of God in a way that nobody can experience. Because the Bible says, the grace of God is plentiful in the life of Apostle Paul. Amen. Amen. Kaya wala ko siyang pinuntahan na hindi ko siya nagtatakumpay. Ang pinaka-popular pong awit niya, Victory, victory is mine! Ganun po ang kristyano. Hindi ko napapalanulan ng kaaway. Ang problema mo lang ko eh, hindi tayo lumalaban eh. O oh, sige, tagay mo lang ako. Ay ano sabi sa Biblia, sabatahin mo ang Diablo at tatakbo sa iyo. Resist the devil and the devil will play. Huwag niyo po ang bigyan ng Diablo ng kaunting kapirasok bang sa puso niyo, papasok yan, maya maya, patay ka na. Ito pong si Pablo, hindi gano'n. Binilanggo, umaabto po sila, sa lakas ng buses po nila eh. Yung bilang ko po ay nagkalasan yung mga, kanda, mga kandado ng bilanggoan. Kaya kayo mo mga every Sunday, I, I encourage you to sing from all of your, ano, by, by, by all means, sing to the top of your voice. Bakit? Because we are enjoying the presence of God. There is nothing a good place to be but here, this place. Amen. Because God is with us when two or three are gathered in His name. I will be in the midst of them. Pag alam natin yun sa inasa sa atin, malulugod ba tayo? Of course not. Subukan yung bumunta rito si Biden sa wala. Sa, ano, sa Reno. Ang dami naming tao. Magsasigawa ba? Ay si Christ. Man, 
He has done everything for us. Amen. He saved us. He put our name in the book of life. He blesses us. He guides us. He teaches us. He empowers us. Is there anybody that exceed how God is not good to anybody? No. Kayo na ba ho ay bilangguna ng Panginoon? <laughs> o kayo na pa ho ang uh, nagmamaneho ng buhay ninyo? Kinakailangan po i-alam niya at maate ako talaga masabi na bilanggun ako ng Panginoon. Amen. Amen. Kasi kapag tayo bilanggun na hindi na po ang tayo nagmagamay-ari ng buhay natin. To make the, what the Bible is telling us, which is really very, very scary to understand. Ano sabi po ni Pablo? I am crucified with Christ. We don't like that book, crucifixion. Amen. Ayon natin ni yung salitang ipinanga pinako na kasama ni Kristo. Pero malawak ang usang abe sa Bible eh. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Not that I, but Christ liveth in me. The life and the place that I live now, I live it by my faith in Jesus Christ who loved me and saved me. Boy, that is tremendous. Kasi kala pa lang kapag nagihirap, iniwanan na sa ng Panginoon, nagihirap na sa eh. Hindi ganun no. Minaw sa ating paghihirap, napapalapit tayo sa Panginoon. Amen. Nung isang gabi, bigla na ako mat- matuma. Pero after that, I make, my, I make sure na I am closer to the Lord. Nagkamali kasi ako ng hawas dealing with my body. Hindi na nga kumain ng umaga, ng uh, konting breakfast lang, di kumain ng tanghali. Naglagay pa ako ng insulin. Bumaba ang aking blood sugar. Muti na akong matumba. <laughs> But after that, I, 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 I make sure of myself, Lord, lalo akong lalapit ka sa iyo. Ngayon, okay ako eh. Pwede akong uh, mag-jumping jack eh. <laughs> Kasi nangyari na po sa akin yung kalakasan ng Diyos. The joy of the Lord is my strength. Kaya pwede na kong pakinig-inig, okay na ako. What I am trying to possess to you, my brothers and my sisters, in a, in a situation like this, what had happened to Apostle Paul, You can express yourself in a way that it will be um, it will be an amazing to people that will be hearing you. That in all of the things that are happening, what Paul was saying, in everything give thanks. Amen. As you're coming uh, to this uh, church today, I was listening to one of the preachers. TV preacher. Nagyari daw po ito sa Pilipinas during World War II. He was part of the invading group of the late uh, General MacArthur when he promised that I will be returning back to the Philippines. I shall return. Ay marami ho mga nebi na kasama niya. Isang kong grupo magkabali ng maniobro ng kanilang sasakyan. Imbis mapaliti, he went to the other, other direction. Eh, lumog mo po ang kanilang sasakyan pandagat. Instead of going to the right direction, 
he missed something that make the vessel run aground and selo hi nasira ka dan ang sasakyan mabuti nga meron po sa nakuang kapirasong pwede po silang uh, sabakay at lumutan pero marami na matay and when hope was gone naghintay na lang sila ng ano lang kamatayan maya maya may dumapo sa kamay ng isang marino Sigal. Hinuli niya. At sa hongga hanga-hanga, itong sigal o may ruhog, para ba nga, yung, uh, ano yan, yung, kung uh, mga ngawil ka na, na plastic na maliit na nakalagay po sa kawil, kinuha niya, again, uh, hinuli niya yung sigal, pinatay niya. Kinuha niya ho yung laman ng sigal, yan na pinapa niya sa kanyang kawil. Pero sila na buhay! <laughs> Ito ang basic story! Nangyari, kasi itong matandang itong uh, World War II veteran, every Friday, every week, hanggang po sa namatay. He was bringing a bucket full of food sa mga ibon, lalo sa mga sigal. Punong-puno ang kanyang bucket. Hinihintay niya po ang mga ibon na kaupo sa sar, tabi ng, ng pier. Maya-maya ho ay dagtingan ng mga sigal. Pinapakain niya. Sabi ng malagmim, ang mama said, Why are you doing that every Friday? Sinabi niya ang, ang, ang istura ng buhay niya. The reason why I am doing this every Friday until I, I, I'll die, I'll be doing it to express my thanksgiving to this bird. Because seagull saved us from dying. Yan ang buhay ni Pablo. Eh. Mutik lang lumubog ang sasakyan. Praise the Lord. <laughs> Nabi lang ko, praise the Lord pa. Inisunto na ni Mrs., praise the Lord pa. Mga kasama niya, itinataboy siya. Praise the Lord pa. Iwa ang tuloy pong tagasunod ng ating Panginoon. Kaya tayo pong mga mananampalataya, ito po ang um, aking mong kaya sa inyo. Pa'y may nagagawa po sa inyo ng mabuting bagay. Express your gratitude. Salamat sa iyo. Alam mo, I was calling one of my young people back in the Philippines. Kasi lubito po sa, sa aking Facebook friend request. They accepted my friend. Nung tinawagan ko, halos maiyak-iyak. Sabi sa akin, Pastor, nagpapastor din ako sa akin. I'm, I'm serving the Lord in the ministry. Mayroon po sa church sa Subic. And she was almost about to cry. Said, you know, Pastor, kung wala kayo, ano, ayaw ko ang mga dinbuhin na may mag-asawa. What I am trying to imply in, in my message, we have so many things to be grateful to God. Amen. <laughs> First and foremost, He saved us from our sin. Lala pong tat, lala kid yan eh. Kaya magiging po si Pablo ay nasa pinaguan. Nasubukan niya po ang purity of what life is all about. Walang walang nanuluko sa kanya, walang sumisisiri sa kanya, walang bumabato sa kanya, kasi bardyano siya eh. <laughs> well, if you have that kind of, uh, of understanding of who you are and what you are, you will make a lot of difference. Amen. Sasabihin ko sa inyo, we can make an impact to people who are 
this spiritual in need of of God. You know, kailangan ng basa natin ang America. America needs God. Kaya tayo po mga mananampalate, sana ay magpagabit sa Diyos. Sabi niya, the reason why I am here because I am preaching out for the Gentiles. Yun lang ako. Ang pinakatakila po magagawa ninyo sa harapan ng Diyos ay magdala ko ng kaluluwa sa kaligtasan ng Diyos para sa kanilang buhay. Amen. Iho ang, ang magagawa po natin na hindi ho mawawala. Yan ang sanado sa Bible na your fruit shall remain. Yun lang. Habang meron pong pagkakataon ba na ang Diyos ay nagbibigay sa atin, huwag natin pong haayaan ang ating pamilya ay mapahamak mapa sa kabila. Grab the opportunity. Wherever you are, the Bible says, bread thin wherever you are, the place where you are. Na magliwanag ho tayo na ang Diyos ay may pagmamahal, may pagliligtas, or may makapagawa sa atin ho. Ang tanong, ito pong huli po, magwawakas na po ako. Bilang ko na ba kayo ni Jesus? Amen. Can you say amen? amen. Mahina naman eh. Amen. <laughs> gano'n maganda ang mga uh, gano'n kasi talagang we, we emphasize in a precise way na ang Diyos po ang pinaglilingkuran natin. Kaya lahat pong mga ginagawa ninyo, hindi po nawawala ang kabuluhan yan. Walang, walang nawawala ang kabuluhan. Lahat kami pakinabag po ang ating mga oras. Pagbibigay natin no. Pag-akay ng mga kaluluwa. Pagsalis sa mga gawain na katuloy nito. Alam mo, I, 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 I would be carefully saying it. Alam mo kung muna kagkita ko si Samantha, it really blesses my, my, my life. Dito na sa lumaki. Pero nagpapagabit ko sa Panginoon. Oh, that is, that is amazing. You know why? Because all of us as a part of the life of this beautiful girl, pinapanalangin natin po sila. Ang masasabi ko sa inyo, bago ko magtapos, be sure that you know that you are a prisoner of Jesus Christ. Yun lang naman yan. Amen. Kasi pag siya ang uh, nagbibilago sa atin, wala tayong lusot eh. <laughs> wala kang ma- ka masusulot na baka hindi ka na makakatakas eh. Wala po ng alkatras. Lumabas ka, kakain ka ng pating. Lalabas ka, mamamati ka sa, sa lamig. Lumabas ka, dadaling ka po ng alon doon sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Huwag naman sana mangari. Amen? Amen. Tayo po ito mayroon, tayo mananalangin bago ako. Tayo dumago po sa ibang bagay ng ating.